مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی میں عالمی یوم آپ کے موقع پر پانی کے تحفظ کے متعلق شعور بیداری کے لیے ایک خصوصی واک کا اہتمام کیا گیا وائس چانسلر پروفیسر سید عین الحسن نے واک کو جھنڈی دکھاتے ہوئے طلباء اور عوام سے اپیل کی کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے پانی کی بچت کریں اس واک میں یونیورسٹی کے طلباء کے ساتھ ساتھ مانو ماڈل اسکول کے طلباء اساتذہ افسران اور غیر تدریسی عملے کے ارکان نے حصہ لیا اس موقع پر یونیورسٹی کے طلباء نے مستقبل میں پانی کی قلت کے بارے میں اپنے نکڑ ناٹک کے ذریعے ایک فکر انگیز پیغام دینے کی کوشش کی تو کون ہے بے؟ ہمار نام ہے چنی بابو جس میں دیکھئے ہے؟ جس میں بتا بابو ابے شکل دیکھئے ہے بے؟ چمورے؟ اگر یہ ڈرنکنگ وارٹر نہ ہو تو ہماری زندگی زندگی نہیں رہے گی آپ کو معلوم ہے کہ یو این او کی آفیشل ویب سائٹ کے اوپر یہ دیا ہے کہ ٹو پائنٹ ٹو بلین لوگ ساری دنیا میں ڈرنکنگ وارٹر اور فریش وارٹر سے محروم ہیں آپ سوچئے اگر پانی نہ ہو ہم نے کیا کیا ہم نے مکان بڑے بڑے بنائے ہم نے سوسائیٹیز بڑی بڑی بنائی ہم نے شہر بڑے بڑے بنائے لیکن ہم نے کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس شہر میں اگر کنٹیمینیٹڈ وارٹر آئے گا تو کیا ہوگا آج ہم اپنے آنے والی جنریشن کو جواب دے ہیں ہم کیا جواب دیں گے اپنی آنے والی جنریشن کو اگر ہم ان کے لیے ایک اچھے سے اچھا مکان پیلیشیل ہاؤس چھوڑ کے جائیں اور اس میں پانی کا انتظام نہ ہو پینے کا پانی نہ ہو تو یہی آنے والی جنریشن ہم سے سوال کرے گی اور ہم سے حساب لے گی اس دن کے لیے ہم تیاری کر رہے ہیں اسی لیے ہم نے پانی کو زندگی کہا ہے اور اس کا تحفظ آج ہی نہیں آنے والے دنوں میں بھی اس کا تحفظ کرنا ہے ہم کو فریش وارٹر ملے ایسا نہ ہو کہ ہم اپنے مچھے مکان کے لیے ہم اچھی زندگی کی چاہ میں پانی سے محروم ہو جائیں اور ہمیں اس مکان میں رہنا نصیب نہ ہو 
बल्कि हमारी आधी जिंदगी हॉस्पिटल्स में कट जाए हॉस्पिटल्स के बेड पर कट जाए इसीलिए एक अवेयरनेस है एक पैगाम है जिसके लिए हमारी यूनिवर्सिटी के इस ने हमारे यहाँ के दफ्तर के लोगों ने हमारे स्टूडेंट्स ने वॉलेंटियर्स ने ये इंतज़ाम किया कि हम सारी दुनिया तक अपना पैगाम पहुँचाएंगे मानो प्राउडली इनिशियटिंग द जल शक्ति अभियान स्कीम ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वी आर थैंकफुल टू ऑनरेबल वाइस चांसलर फॉर ऑल हिज सपोर्ट एंड एनकरेजमेंट एंड थैंक यू टू ऑल द वॉलेंटियर्स एंड पार्टिसिपेंट्स एज हु हैव पार्टिसिपेटेड इन दिस मानू वॉक्स फॉर वाटर एज पार्ट ऑफ द जल शक्ति अभियान थैंक यू स्कूल बराय साइंसेस और हारून खान शेरवानी मरकज बराय मुतालिया दकन ने मुश्तर तौर पर इस वॉक का अहतमाम किया था बाद में निज़ामत फासिलती तालीम के आगा हशर काश्मीरी ऑडिटोरियम में साइंटिफिक प्रोग्राम ज़मीनी पानी किल्लत से कसरत तक के केवान से मुनद किया गया प्रोफेसर सैयद आनुल हसन ने सदारती खिताब में कहा कि पानी जिंदगी के लिए नहायत ज़रूरी है हमें यह सोचना चाहिए कि इसका किस तरह तहफ़ करें जो नायल है जिसके अंदर जो सिविलाइजेशन थी ना वो नायल वो बेहतरीन क्रॉप उधर होती थी इसीलिए वो पूरी इजिप्शियन सिविलाइजेशन जो है वो नायल के, के बेसिन के ऊपर हुई है सब देखा सारी सिविलाइजेशन अभी हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो भी ड्रेनेज सिस्टम के लिए थी फॉलो नहीं किया हमने हम इतने एम्बिशियस हैं कि सारी चीजों को तोड़ ओढ़ के सिर्फ महल बना दिया और उसके बाद ये नहीं सोचा कि इस महल बनने के बाद आने वाली जनरेशन के पास इसमें पानी होगा कि नहीं वो दुबई में देखिए क्या क्या बन रहा है बुर्ज खलीफा बना दिया और क्या बना दिया लेकिन वहां दो तरह के पानी हैं पीने वाला पानी बाजार से खरीदिए और जो घरों में आ रहा है उसके लिए मीटर लगाए कितना आप सर्व करें उसी के हिसाब से पेमेंट कीजिए परेशान है लोग क्यों ये सब है आपने इन्वायरमेंट को खराब किया है आपने ये जो जो पूरे कॉस्मिक सिस्टम थे उनको खराब किया तो इसको मिलाने के लिए जरूरी क्या है अब आप सोचिए पानी में जो आप पानी पीते हैं अभी चलिए थोड़ी देर और बात कर ले खाने की बात करेंगे पानी में एक वाक है वाक बताते हैं वो बड़ी बड़ी दिलचस्प बात है पानी में एक बादशाह ने दूसरे बादशाह के पास एक बड़ा सा बर्तन सा बर्तन लगन भेज दी और कहा इसमें सब कुछ रख के भेज दो वो चकरा गया बादशाह इसमें सब कुछ रख के भेज दो का मतलब क्या है बड़े बड़े लोगों को बुलाया किसी की समझ में नहीं आया कोई कहता था इसमें फल रख के भेज दो कोई कहता था इसके अंदर शरबत रख के भेज दो कोई कहता था खजूर रख के भेज दो भाई कुछ बात बनने को नहीं सब कुछ रख के भेज दो एक इंटेलिजेंट आदमी था उसने कहा इसमें पानी रख के भेज दो पानी वो चीज है जिसमें सब कुछ है अब देख रहे हैं ये पानी की वैल्यू तो हमको अपने लिए नहीं आने वाले दिनों के लिए यह सोचना पड़ेगा कि हम इस खुदा की दी हुई नेमत को कैसे इस्तेमाल करें कितना इस्तेमाल करें बार बार बताया गया है अभी कोई कह रहा था कि वजू के लिए भी उतना ही पानी सर्व कीजिए जितनी जरूरत है वेस्ट मत कीजिए तो ये हिदायतें हमको मिली हैं और आपको अगर आप उपनिषद को पढ़ेंगे तो सब आके अपना अपना इंट्रोडक्शन देते हैं वायु अपना इंट्रोडक्शन दे रही है जल अपना इंट्रोडक्शन दे रहा है धरती अपना इंट्रोडक्शन दे रही है अग्नि अपना इंट्रोडक्शन दे रही है लेकिन ये ब्रह्मांड बनेगा नहीं सिर्फ अलग अलग इंट्रोडक्शन से जब इनका इकोसिस्टम बनेगा तब फिर ब्रह्मांड की रचना होगी आप अलग हम अलग ये अलग वो अलग अपनी आइडेंटिटी तो ठीक है कार्ड लेके जाइए मगर जब आपको मिलाया जाएगा या आपका अम्ब्रेला बनाया जाएगा तो कहा जाएगा ये मानू के लोग हैं 
दिस इज हाउ द सिस्टम वर्क ये सिस्टम इसी तरह से काम चलता है इसका इसको मिला के रखना पड़ता है आप सब मिल के रहेंगे ये बातें शेयर कीजिए दूसरों से भी अपने घरों में जाइए तो इन बातों को शेयर कीजिए उनको इन्वॉल्व कीजिए अपने दोस्तों को दुश्मनों को भी इन्वॉल्व कीजिए अभी दुश्मनी तो है उसको भी इन्वॉल्व कीजिए जब वो आपको दरवाजे पर आप हों और आप कहें कि मुझे एक बॉटल पानी चाहिए और जब वो पानी न दे तो दूसरे दिन जब आपके पास पानी हो तो उसके घर पर पहुंचा दीजिए कि ये लो हमारी तरफ से भी पानी ले लो दिस लेट अस नॉट डिस्ट्रॉय दिस इकोसिस्टम हम एक दूसरे के पूरक हैं एक दूसरे को पूरा कर रहे हैं इसी तरह से इन्वायरमेंट हमें भी पूरा कर रहा है हमको दे रहा है हम ले नहीं रहे हम उसके साथ खिलवाड़ कर रहे हैं सो लेट अस गेट टुगेदर put our heads together think about tomorrow and preserve water and provide clean and fresh water to all the people of this world is taqreeb mein dr v m tiwari director national geophysical research institute or indian institute of chemical technology dr v govindan kutti assistant professor government college chitur एम वैद कुमार सदर नशीन दकन हेरिटेज एकेडमी ने भी खिताब किया लेट यू नो वट कनत सिस्टम इज ऑल अबाउट देन वी लुक इन टू द स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कनत सिस्टम इन इंडिया एंड वी लुक इन टू द हिस्ट्री लिटिल बिट हिस्ट्री ऑफ कनत इन इंडिया देन सिटी वाइज आई टेल यू हाउ मेनी कनत आर देयर वेयर दे आर राइट एंड हाउ वट द कंडीशन ऑफ एसेट and we'll look into some character defining elements because that is the only time uh, that we'll have during this presentation as such so this is already uh, uh, based on so the entire presentation is based on one of my papers um, a historical appraisal of uh, the kanika race uh, challenges and prospects this has been published in a, uh, a archaeological journal called heritage uh, it's a multidisciplinary journal uh, brought out by kerala university so let me first uh, uh, tell what uh, kanath is right so kanath uh, is uh, nothing but a, a subterranean channel or an underground channel that is uh, cut below the water table so you can see the diagram and you can see these dotted lines which uh, represents the water table and a tunnel has been dug right into uh, which actually cuts the water table and you will find this section right where it is cutting the water table becomes the water yielding section and from here the water gets transported to the mouth and from mouth there will be many different uh, forms of transportation as such right in the form of uh, maybe in the form of terracotta pipelines or maybe sub, uh, surface channels which carries water to uh, either for irrigation or for or into some cisterns for uh, you no know, where it is stored or to uh, uh, what you call the hammams or uh, maybe uh, at, uh, to the household level Uh, supplies right now this tunnel is connected to the surface by a series of vents or wells right so this uh, uh, looks like uh, you know lots of wells uh, uh, which you, which is very very much common to you right and it is interconnected by a tunnel system below the surface right so some of these uh, uh, tunnels are uh, um, uh, no maybe 90 meters 90 feet below the uh, earth surface uh, in india right so th that is the uh, no th that's the depth to which the kanats in india have gone but uh, some of the kanats in uh, iran uh, have gone much beyond that um, uh, no some somewhere around 300 feet and all right so you can imagine the depth to which uh, no the kanat systems have gone to extract water right so you will find the uh, kanats are constructed in such a way that uh, no a mother well is first identified by water divining techniques so there are uh, various water divining techniques that are used which you are well aware of right um, there are traditional methods right uh, today we'll hear chief uh, uh, our chief guest speaking on one of the most modern techniques that have been developed right now uh, here uh, what happens is the water divining uh, is done and uh, initially a mother well is dug uh, where uh, no they are able to find water and from there water is taken to the place where it is required 
right, mostly the cities. So uh, if you look into maps of Iran, uh, especially the desert area, you will find lots of holes. You know, the, uh, uh, the, when you look into an aerial photograph, it looks something like this. There are lots of holes, right? but these are interconnected by a tunnel uh, underneath. So this is how um, it looks from uh, looks uh, from uh, or a bird's eye view looks like, right? So in India you may not find uh, such a view because uh, of uh, good vegetation cover that is there on the surface. So otherwise we would have also had uh, a similar uh, kind of aerial photograph uh, uh, for that particular, uh, no, for the current connect systems here, right? So uh, in uh, uh, the construction mode is something like this. Uh, you'll find horizontally uh, and vertically. So initially the mother wells are dug and then you will find the tunnels are uh, uh, no, connected uh, to each other. Right. So each, each of these vents are connected. So this is a laborious process and uh, you can imagine how many uh, number of days or uh, you know, uh, sometimes months or years it might have been taken to construct these systems. And especially uh, uh, the place where uh, these are in existence in India. Right. Uh, why I am telling this, uh, you'll learn in next few slides. Now, so the uh, the technology. Where does this technology come from? Right. So there are lots of arguments uh, uh, as such. Right. So uh, most popular argument is that it comes from uh, the Persian region. Right. So there are um, you know well-known authors like uh, Henry Gobald and uh, you know uh, uh, David Lightfoot and so so many of them who have argued about. Uh, uh, its existence. Even the first recording that was done by Polybius somewhere in 2006 BC uh, indicates its uh, uh, existence in the uh, Persian region. That is when uh, Archimedes uh, Empire uh, was in uh, power. But there are also arguments that it uh, all started off in Arabia and uh, then it spread to other places. Now uh, you'll find Kanath is located in many places across uh, the world. Right, even in uh, the Western nations like USA and uh, 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 you can South America, these were carried by the uh, uh, you know travelers or the people who migrated to these places uh, long back. Right, so you'll find them in Africa, Northern Africa, right, and you'll also find towards East in India, uh, India and China. Of course, uh, 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 Balochistan area of Pakistan, Afghanistan, uh, and all those Central Asian nations. Uh, is well known. So for us, it is uh, easier to think that these things came or these technologies came to us from West Asian region. So that's the best conclusion we can have because there is always a uh, you know, uh, argument on where it started. From higher plane to lower area, always water flows, you know that. So they try to create, uh, they created water bodies in different areas because we have a beautiful rock formations and other things and to collect water and uh, they connected one water body to other water body so there's a surplus where bond we create the least bond with a available terrain and leave the water through surplus any extra water other, above the water full tank level it goes to surplus where and again nala it goes to lower water body. So that's how the entire agrarian system functioned in this Dakkan region. So to talk about Hyderabad and uh, especially the Golconda uh, is close to the Musi River. You know Musi River which uh, starts in about 70 kilometers western side of Hyderabad. That is Anantagiri Hills, beautiful Anantagiri Hills. Especially Sixth Nizam Mahubali Pasha is very fond of that Anantagiri Hills. Even you can say entire Telangana region except Nalamala forest. But close to Hyderabad is the best green patch we have is uh, Vikarabad. So always he is fond of going to Shikar to Vikarabad. And uh, is a beautiful, even today is a, a beautiful, uh, good forest we have and beautiful Anantagiri Hills. So this uh, Musi starts from there. Then it crosses uh, Hyderabad and goes via, uh, this is a Surya Pet project and then Vadapalli, it meets in Krishna. So this, this Hyderabad region is almost like a, like a jo saasar, kapka jo saasar hota hai, 
is like a bowl. This bowl is called uh, basin ten, and uh, Krishna basin is the one of the ten basin designated as the ten. जो हकीम पेट में भी पानी गिरा तो मूसी में आना पड़ेगा और पहाड़ी शरीफ में गिरा मूसी में आना पड़ेगा सो इट इज नॉट कनेक्टेड विद गोदावरी रिवर इट इज कनेक्टेड विद कृष्णा रिवर वन ऑफ द बेस इन इज टेन इज इट ओके आई एम स्पीकिंग इन लाइक दिस बिकॉज आई हैव माय यंग फ्रेंड्स आई वांटेड देम टू योर उर्दू इज वंडरफुल नहीं नहीं इट या बट आई जस्ट brought my urdu basic books seven books recently i want to learn urdu as soon as possible because i have to access to the wonderful literature so i'll be one among the promoting urdu also now i've taken a mission to promote urdu and uh, fortunately uh, i was supposed to be many times in your center for the studies discussions but to uh, zoom i was participating i was away from hyderabad sometimes But Salma Ji, Professor Salma Ji, thankful to you for inviting me, making a part of this program. So, जब उर्दू सोचा है मैं सीखने के लिए उर्दू यूनिवर्सिटी में इतना जल्द से जल्दी मैं आ गया हूँ. So, this uh, entire region, uh, when it flows, uh, meets in Krishna at Wadipalli. So now we'll come back after this Kaktians uh, link tank system and agrarian culture when we talk about Kutub Shahis. so this golconda is a northern side of the musi river and now later hyderabad they merged southern side of the musi river where charminar founded so we come down and when ibrahim ali kutub shah kuli's father so he decided before hyderabad formation in 1562 he decided to have a ek bada bag banana hai मेरा टर्म में बड़ा बाग बनाना है एक बड़ा तालाब बनाना है एक बेहतरीन मस्जिद बनाना है उसमें एक तालाब के लिए जब हुसैन शाह वैली ही वॉज ए रिलेटिव एंड ऑल्सो मिनिस्टर एंड एक्सपर्ट इंजीनियर ही वॉज कमीशन टू लोकेट द प्लेस एंड कंस्ट्रक्ट ए मैन मेड तालाब सो दट आउ दिस हुसैन सागर वॉज फॉर्म इन नाइनटीन फिफ्टीन सिक्सटी टू दो किलोमीटर करीब करीब मिट्टी से जो बंड बनाए थे मगर उसमें पानी नहीं आया तीन साल तक तो थोड़ा नवाब साहब ये थे अफसोस हो गए बाद में फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को बुला के दिन एक्सपर्ट से बात करे तो ये मूसी रिवर अभी जो गंडी पेट को उस्मान सागर को अपन गंडी पेट बोलते और हिमायत सागर ट्विन वाटर बॉडीज रिसेंटली कंस्ट्रक्टेड हंड्रेड ईयर्स बैक by asaf jahis especially usman ali pasha sir so jab talab mein pani nahi aaya to catchment jitna bhi bane mar it was not coming a good water catchment was not coming then uh, the experts they decided to uh, put a trench from upstream side of musi that is jahan gandi pet hai thoda upar se balkapur channel bolte hain usko ek channel banaye the wahan se मूसी रिवर से सो so, जो वहाँ से जो बलकापुर चैनल आके खैरताबाद नजर स्कूल से जो वहाँ से क्रॉस होके हुसैन सागर में जाता हो तो चैनल बना वो साल में हुसैन सागर में पानी आया था अभी आपने जो पहला भाषण सुना यू मस्ट हैव अंडरस्टूड दैट इवन इन दू माई डूअल एज वी आर डिपेंडेंट ऑन द ग्राउंड वाटर whatever channels whatever the uh, way whether it is nala whether it has been talked of surangam or they all originated from the ground water the water which goes uh, inside the ground percolates from the surface to ground and this is what is the uh, call of united nations world waters day ground water making invisible visible so whatever we do today the way we survive it's very much on the ground water and i must tell you that even the present day surface uh, surface water storage or the connection between surface and ground water is making a lot of impact so i will quickly uh, tell you about 
but what I am going to speak about, uh, why do we need to understand uh, the aquifer system of our country and how can we do it fast? Because uh, the scales are very important and speed is as important when we are embarking on the journey of Atmanivar Bharat, when we, we are trying to see that all of us having potable, good quality groundwater. So uh, let me start with um, a slide where uh, most of you must have heard, studied uh, in your high school that there is a, only 2.5% of the entire water present on the Mother Earth is fresh water. And out of that, the 25% is groundwater. But if we see the application of the groundwater, the use of the groundwater, what we see, as on today, the 91% of the agriculture is fed from the groundwater in India, and almost more than 70% of the agriculture, globally averaged, are fed from the groundwater. And therefore, you can say the visibility of the groundwater in form of food and all is very well known. If we see the uh, GDP per capita income for different countries, the agriculture in our country, which is fed about 91% of the groundwater, contributes 16% of our GDP. And it is the largest sector of the employment in our country. So though uh, we say that it is unstructured employment, it is not the structured employment, but it contributes very extensively in the growth and sustenance of the human of uh, the side of one billion residing in India. And, and uh, this, uh, uh, you can say, even in the medieval period, even in the thousands of years back, had played very important role uh, because many of the civilizations were destroyed because of the unavailability of the water. Realizing this fact, the government uh, very much uh, realizes it and sees that the largest user must utilize very judiciously and each drop of the water can be used for the production of the grain, which is, which is going to be very important as our population grows. Similarly, if we uh, also see that the possibilities of the employment, the large number of students who are graduating here uh, can get the possibility of even the startup of uh, doing their own job, getting trained and uh, work in this area because a huge number of the uh, government schemes are coming up which can provide the employment as well. Nevertheless, realizing the fact that we can see that not only in our country, globally there is a crisis of the groundwater and uh, amongst large number of countries, if we see 12 are in the uh, Middle East, North America and, and so on, and two countries like India and Pakistan are in Asia severely uh, being uh, stressed by the groundwater uh, usage. And this has been uh, seen from the different sources, different observation levels, and even uh, using the satellite data, uh, we could see that the largest groundwater depletion on the globe happens to be in India, northern part of the India, which, which is one of the uh, place where we produce the largest amount of the grain. And, and therefore, it's very important that uh, we manage our groundwater uh, sustainably. If uh, the same uh, as usual condition continues in coming years, we are going to have uh, the per capita availability of the uh, water as such going to be much below than what a requirement of one person increases.